，就算你再冷漠无情，再不近人情。他喝多了吗？欢迎两位投资代表人的到来，下面有请项目负责人庄小满女士，为大家做项目汇报。两位投资人，你们好，我是庄小满。我们这次生态循环装置一共分为三大块系统。分别是循环系统、光照系统，还有微观系统。大家可以看到，我们的装置分别是养殖池、固化分离、收集箱，并且需要矿化装置。树立大自然环境，保护生态系统，崇尚自然，敬畏生命，最终合理利用生态自然环境时候他怎么能不在？你快说呀！林总下午的行程是约见陆小姐以及她的家人，可能是要谈一下订婚的事。订婚？难道他真的要和别人结婚了？不行！哎，哎，怎么都没问？楼上那家咖啡厅。来，周女士，扶上去。拜
拜托，让我进去吧。你不让进，你明天走对吗？林夕，我知道你在里面。你上次不是已经要跟我求婚了吗？你不许跟别人订婚。让他进来吧。我是不是来晚了民丰资本已注资两个亿，作为新型农业项目的启动金，由庄小满负责这次项目的落地。项目首发落地点在大东村。来，预祝我们的项目啊顺利进行。王总还推荐庄小满作为这次项目的负责人，你可以选择一个同事作为搭档，陪你一起带头完成这个任务。预祝我们谢工小满项目顺利。谢谢谢谢李经理，谢谢。来来来，哎。上。你就喝，傻不傻？哎，哎，小满，哎，好好好，谢谢陈经理。又干了，把你给能耐的。谢谢。要是把他喝出问题了，我把你们全开了。还来是吧？咱们新同事小满好酒量啊！来来来，我再给您倒一杯。谢谢李经理。没事，我看你是真不想干了。来来。哎，这是我的酒，林夕。既是欢迎我们的新同事，同时也是庆祝我们公司预热很久的新型农业项目顺利启动。呃，请我们林总再给大家说两句。哎，我没什么好说的。啊，小陈，后面的项目要多多合作啊。来来来来来来，你没什么可说的，我有话说。林夕，你就是个不近人情、冷漠无礼的家伙！我真想扒开你的眼睛，看看是不是长在头顶上了啊！你喝多了，别摔酒疯。就算你再冷漠无情，再不近人情，我还是喜欢你。
涛喝多了吗？你还没回答我呢。这都几点了，老板怎么还不来？他从来不迟到的呀。各位，从今天开始，林总要长期出差大东村，与庄小满一同落实公司的新型农业项目。以后的项目会议改为线上。散会。哎，谢特助理，这庄小满是何方神圣啊？这大家都挺好奇的。嘿嘿嘿她是林氏集团未来老板娘怎么到中午了？哎，我记得我定闹钟了呀。是我关的。那上班不就迟到了吗？哎呀，林夏，你是老板，你也不能……今天，我们一起回到农村。
昨天你当着我爸妈的面拒绝了和我的婚约，紧接着你们林氏的项目就起来了。其实你从没打算和我订婚吧？没错，我要娶的人是庄小满。对，他要跟我回大东村啦。小满他们今天回来，晚上我们大家一起吃饭。真的？嗯，那太好了。我先去、啊。多做几个菜啊。好。来来来，接一下，接一下。慢点，慢点啊。好好好。现在才知道，这勤劳致富才是基础。嘿嘿，我忙起来，忙起来啊！林总，我们有个项目想找林氏合作，您现在方便吗？改天吧。现在，别打扰我种田小满，小满，快醒醒，快起来，跟我去田里，我要给你一个惊喜。小满，你怎么离开我家？你不相信我吗？在你心里，我就是这样的人吗？你还不快走！原来一直是我自作多情。再见了，庄小满，再也不见。庄小满。
比我争气一点。庄小婉是吧？我代表林氏集团继承人来解除和你的婚约。婚约？呃嗯，这是退婚合同。嗯，你老板是不是身家百亿啊？呃，差不多。是不是长得特别帅，腹肌有八块，还从来没谈过恋爱？哎，是，你怎么知道？是不是只要我答应退婚，价格随我开？你老板眼睛都不带眨一下。哎，对，只要同意退婚，价格不是问题。那这笔钱转在我卡上，我是不是还要先掏一笔手续费呀、啊？呃，手续费？啊。林总，这个庄小曼好像不知道婚约的事，把我当成了骗子。可爷爷真会给我找麻烦，还有你浪费我时间。哎，你找谁啊？庄小满在家吗？小区学校，在在里面呢。哎，这么不错，长得跟大明星一样。哎呀，十里八村的可不多见啊。我看小满还怎么挑。庄小满呢？我找庄小满。哎，小满，小满，快点出来呀、啊！这小子还挺着急，哎，小伙子，你怎么一个人来相亲呢？啊，你们家人呢？哎哎，一个人就一个人吧。哎，要不要先喝点水啊？这么远过来，辛苦了。你就是爷爷给我找的麻烦。他长成这样还需要相亲吗？相亲，那我就不客气了。这就是我们家小马。小马，我们替你把过关了，小伙子可以。嗯，你就是二婶介绍的相亲对象。是我。哎，瞧瞧，这俩孩子多般配呀、啊，可不就是吗？啊、快结束吧，这场闹剧。今天把事定了，明天选个好日子，给俩孩子把婚一结。明年这个时候啊，你就等着抱孙子吧。既然是相亲，能否给我们一个单独了解的机会？他想干嘛？咱们都出去走，咱俩单独聊。我知道现在的年轻人都讲究三观一致，你们好好聊聊啊，加油！放心吧，没什么好聊的。是个人啊，脸色说变就变。好戏开始了，喝水。相亲是我妈安排的，咱俩都是被迫的，坐一会儿，哪儿来的就回哪儿去吧。我倒是自愿的。你就这么闲吗？如果可以，我们这几天就可以领证。亏你个头啊！对，就是这个态度。不认识的人总不能结婚。对我而言，跟谁结婚根本不重要。我真是开了眼。那我请问，你认为什么才是重要的？重要的是让你讨厌我。重要的是婚后。我希望你能以我为主，我主外，你主内。我这人喜欢热闹，孩子生的越多越好。但是，我不负责带。哎，不是，你哪儿来的自信说这？我还没说完呢。你最好说人话。我们俩结婚以后，我去哪里，你不能管；你去哪里，见什么人、办什么事儿、几点回家，都必须随时向我汇报。冷静。别忍了，爆发吧！林梦，我忍不了了。哎，我把话给你放这儿。很好，大声说出来。就算世上只剩你一个男人，我庄小满也不会嫁给像你这样的人。就这
这是你自找的。也太让我失望了。哎、你们能听见他俩在说什么吗？听不清呀。不过看样子，俩孩子也看对眼了。你们在这趴着干嘛呢？小马呢？我给他介绍个对象来了。哎他是相亲对象啊，他不是隔壁村那个王麻子吗？什么什么王麻子？人家现在劈腿王，明明是王麻子吗？他是来相亲的，那里面那个是谁啊？里面，不过也够用了，还有点像，这不很简单吗？搞定，好，既然庄小姐这么说，我就放心了，我可是留下证据了。莫名其妙吧你！哎，田贵妃，哎，田贵妃，田贵妃，你干嘛？田贵妃，你谁呀？是不是二婶你给我介绍的相亲对象吗？他才是我给你介绍的相亲对象。二婶，二婶，这个好，这个好。这什么情况？你不是来相亲的？那你是来干嘛的？我，我是来找你退婚的。啊！说吧，为什么报警？警官，这个人肯定是某个杀猪盘诈骗组织的小头头，他擅闯我家，还冒充别人的身份跟我相亲。诈骗可是大罪，私闯民宅也是非法行为。吵起来！首先，他说的诈骗组织，根本就是无稽之谈。其次，我也没有私闯他家，是他的大姑大姨们前呼后拥把我请进去的。不信的话，你们可以问他。当着警察的面，看你还敢撒谎？这这话是不假，但他派人好几次找我，说要给我一笔巨额退婚费。世上哪有白捡便宜的好事？这不是诈骗是什么？你交代一下，退婚费是个什么情况？我的爷爷和这位庄小姐的爷爷，多年前为我们定下婚约，但是我们之间根本不可能。我给他钱，就是为了解除这个婚约。好笑吧你？这都什么年代了，连小说都不带这么写的。但这件事情，千真万确。好，知道了。这个骗子，看警察怎么揭穿你。林县的资料查出来了，没有案底。啊？有必要这么惊讶吗？你们俩的事确实是个误会。那婚约的事情，就明天。哎，小马，让我妈听到这事儿就没完没了了。看样子，你也明白这事有多麻烦。那明天我会再来。这天这么晚了，你来的也比较突然。家里没准备，今天晚上你就将就一晚啊！谢谢叔叔。哎，进来吧。哎呀，就当自己家啊，别客气。这是储藏室吗？啊，我帮你收拾一下先。哎，爸。啊。我来收拾吧，你先回去休息。那行，你帮他收拾一下啊。小林，这边需要什么就言语一声啊。谢谢叔叔，回去吧，爸。哎，这被子是你家祖传的吗？这还能用？妈，今天晚上你就住这儿。这哪里能睡啊？怎么了？给你地方住你还嫌弃啊？那不然你去住酒店吧。这可是我爷爷的房间。你爸妈都欢迎我。你有意见啊？我就直说了，今晚好心收留你，明天一早把你那个什么婚约一退，咱们俩两清。好，一言为定。明天一早跟我去退婚，以后我们俩谁也不认识谁。如果不是因为爷爷，我才懒得理你
。爷爷，你和这个庄家到底什么关系啊？非要这么折磨我吗？反正就一晚，这老爷子天天给我出难题。这是在哪儿啊？啊，想起来了，程小满。退婚。啊，洗面奶呢？你在逗我吗？昨天先来的是小云，你爹和你弟媳平时明里暗里欺负我，我睁只眼闭只眼就算了，但这次他欺负到小满头上来，我绝不答应。妈，哎，你们俩怎么好端端吵起来了？张小满，你今天必须给我一个交代！你昨天让我和皮特王丢人丢大发了。什么皮特王？他就是隔壁村王麻子。一大清早的吵什么吵、啊？我还没找你算账呢，你倒还先找上门来了。我们小满可是高材生，你都介绍些什么东西？什么高材生？还不得回家来种地？你看人家劈草王一本正经，哪像你家闺女，脚踏两只船。是啊，阿姨，我可是看在二婶的面子上，才答应和小满相亲的。滚出去！桂芳，你怎么说话的？怎么？啊？敢做还不敢让人说啊？怎么了？怎么了？我就是要说，你们那么……爷爷说了，家里要是有不干净的东西，就泼草木灰。你爷爷说的对。哎，叔叔阿姨，请放心，只要小曼知错就改。你看这个野男人，我爷爷继续和他。谁是野男人？你就是，我就说你呢，你就是野男人。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哇！看不出来他练过。说，谁是野男人？我我我我是。哎呀，哎呀，二婶，你跟这……这下麻烦了，怎么收场？哎、你们家这些糟心事儿，我看够了。什么时候跟我去退婚？妈也不是想催你，老了谁照顾你啊？烦死了！我回来可不是为了听你们安排我。对不住了。你想干嘛？好，我答应你了，我同意跟你在一起了。不是说好今天去对？不是，你可别瞎急，我什么在？发什么疯啊！我问你什么时候去退婚？我当然要跟你去退婚了，但作为前提条件，你必须得陪我演一场戏。你以为我是演员吗？你以为我想这样吗？你耍什么花招？如果你不配合我，我就得一场接一场的相亲，还会连累我妈在村子里抬不起头来。这是你们家的事儿，我没时间陪你在这过家家。这事儿本来就赖你，要不是你冒充相亲对象，能有今天这一出吗？你要是不答应，退婚就免谈。耍赖是吧？你，乡亲们，我跟大家正式介绍一下，这就是我们老庄家的正牌女婿，她叫，她叫，乡亲们，还正牌女婿，连叫什么都不知道，肯定是假的。就是，要是什么样的天赐，算我求你了。真是被你赖上了。假的
，林县，我叫林县。各位乡亲们，之前我和小满的事儿没有告诉大家，造成了不少误会，请大家不要再给他安排相亲了，他已经名花有主了。我帮你搬回了一局，你要说到做到，别再耍赖。今天不行，还需要一段时间。你，你以为我拿你没办法了是吧？一个礼拜，一个礼拜他的朋友别人不会信。你不要太过分，二十，你你看这弄的，最多一个月。一个半月，再讨价还价，这婚我就不退了。好，既然要住这儿了，那就好好布置一下。等一下，嗯。赶紧把这些东西给我丢出去！还有那些破东西，全部搬走。好，听你的。谁叫我有求于你呢？这还差不多。还有这被子，你得给我换掉。这好好的被子换什么？这可以用了呀！你自己看。车怎么用啊？你必须给我换一个。你不要得寸进尺。你换不换？知道了。还有什么？这上面这么多蜘蛛网，你看不见啊？往上去一点啊！信不信我摔下来砸死？踩我手了！不会吧，这么巧？这女人是故意的吧？小满啊，你们需要帮忙吗？样子不需要我帮忙，不需要。啊！怎么了？哎，别抓！你你这儿怎么了？怎么了？除了这个地方，还有其他地方痒吗？别抓了！你应该是过敏了。你怎么有空调啊？你那房间又没人住，我爸妈睡觉喜欢开窗，所以只有我房间有了。那你给我也装一个。你就住那么点时间，有地方住就不错了，还提要求。不是你求我住下来的吗？要是说话再客气点就更好了。脱衣服。干嘛？给你擦药啊！你不脱我怎么擦？刚觉得你温柔呢，就这么粗鲁
，要不还是让他自己来吧。算了，我还是不涂了。我闭上眼就是，也不知道怎么搞，这么娇贵，碰到点灰就这样。我唇瓣过敏。这个药治疗过敏还是挺有效果的，你告诉我在哪个位置，我帮你涂。的身子能不能扛得住？老爷子，我就等着你求我回去。让我在这儿办公。陈勇，林总，您看看这个项目怎么样？这是我们的计划书。这又是搞哪一出？回头让小谢联系你。行，打扰您了。林总，听说您被停职了。我们想又不用这么夸张。商业顾问。嗯，这个暂时不考虑。小马，哎，把礼包总拿。是啊，光武，天气好，我想着趁雨前把种子都播了。啊，你这样也太慢了，还是用拖拉机好。去我家把拖拉机开来。行。爸，你看小满，他在喂文姑，整这么大场面，十有八九在装酷。还有第一次进村的时候，还整辆豪车，估计啊也是喂猪的。小满不会被骗吧？哎，你消点声，就让小满听见。太丢脸了，听不见，听不见。麻烦了，小林。装小满啊，装小满！本来找他假装未婚夫，就是为了避免被人说闲话，结果现在，只不过是换了一个方式被人引。毛和友。中国烤鸡走向世界，挺好的。把这个策划案送到我公司以后。好，谢谢谢谢你，总谢。听不见，不想看，快点干。你们公司我知道，没兴趣，以后不要再来找我了。要不林总您再别说了。庄小满，什么时候回家啊？还早着呢，这样翻太慢了。不就是翻个地吗？有这么难吗？这么简单，不是有手就行。林森，快住手！哎，林森，哎，别碰我的种子！马上。
干完了。这个混蛋，敢毁我种子，我饶不了你。他们的玉米晒着了，应该没事吧？我要不要去看一下？跟我也没关系，对吧？怎么样了？请问帅生，已经办了住院了，没什么大碍，休息一阵就好了。
什么？什么？这是陪了我一整晚吗？我爸妈呢？你别动，躺好。阿姨没事儿，叔叔也没什么大碍，你还在发烧，先把药喝了。你这个人看起来冷漠，但有时候还挺靠得住的嘛。你看起来挺柔弱的，没想到还挺坚强。你还加了糖啊？休息，我先走了敲门啊！是不是没有绑绳子？哎，翻了，搞砸了，我我绑了呀！想好好表现一下，没想到大意了，绳子应该是松掉了。我信你个头啊！妈，这还有很多是给王大爷家带的，这可怎么办啊？没事没事，路上掉的咱找回来就行了啊！这次先饶了你。走吧，大少爷，你一起去捡花呗。我自己去。那你慢点儿。Thank、you
王小曼，我怎么脑子里全是你？林夏，少添点柴，火太大了。哦，你好好帮我打下手，今天调化肥的事儿就不怪你了。你还跟我计较？早知道我就不去了。两句你还还不乐意了，林夏，过来，干嘛？还行吧。你是要把我烫死吗？行，出锅这一大清早的，神神秘秘的，带我去哪儿啊？到了你就知道了。你可是第一个来这里的人，小心啊！嗯，有这么神秘吗？跋山涉水的。要在这儿建一座鱼池，养鱼的水会通过水泵传输到上层的蔬果区，经过植物的过滤后，水最终会再次流回到鱼池里。你的这个构想，是一个小型的生态循环系统啊？难道这些，就是你留在村子里的原因？现在这些只是个雏形罢了。啊，这些东西，都是你一个人摸索出来的？嗯。边摸索边改进嘛，张小满，你果然很特别。哦，对了，你千万不能跟我爸妈说，不然他们又该说我浪费时间做不切实际的事儿。傻瓜，你都不知道你自己有多优秀。哎，这是什么？别碰！摔了，我该怎么办？快别看了，放我下来啊！